मनोजोग मनोजोग ना थे दूर दूर मन चाहिए जीवन शेखा जाएगा प्रैक्टिकली प्रिंटेजा रोमान छोट करते हैं मार्जिनते मार्जिन जेट आपने कर बेन इटा 1.5 होच्छ लेफ्ट साइड है मानी ए पासे होच्छ 1.5 रखता है आपने लेफ्ट साइड है एवं वन होच्छ रख बेन टॉप बॉटम शब्ब जगह है तर मानी लेफ्ट साइड का शुद्ध जेट लेफ्ट साइड जेटा इलाका गुला बाम पास्टा के आपने 1.5 रख बेन स्पेस आरुपो रे नीचे डाने बामे ज्यातो लेफ्ट साइड तक इन तो सार लेफ्ट साइड तक रिपोर्टेड ले लेफ्ट साइड तक हो गया उसे 1.5 इतने जो लेखा है उसे 1.5 आर ऊपरे नीचे आर डाने हो चुके तक इन तो वन हो गया ये कॉलेज एलाइनमेंट अपना रब बुझे रिपोर्टेड जहाँ लेग पे ने गुला एलाइन हो गया मानी सेंटर हो गया मानी मार्च का नहीं हो गया समान चार रिपोर्ट रिपोर्टेड 
এরপরে রিপোর্ট যে আপনি বানাবেন টোটাল রিপোর্ট বানাবেন হচ্ছে তিন কপি এই তিন কপির মধ্যে দুই কপি যাবে হচ্ছে এখানে লেখা আছে টু কপি টু দা কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন তার মানে এই বিষয়গুলো আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখালে পরে বুঝবে তাহলে তিন কপি কোন কোন ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু চার কপিও বানানো লাগতে পারে যদি আপনার কলেজের ভাই বা অন্য কলেজে হয় তখন তো আমাদেরকে এটা তিন কপি বানাইতে হবে তিন কপির মধ্যে টু কপি আপনার কাছে থাকবে হচ্ছে কন্ট্রোলারের কাছে মানে আমরা কার কাছে লিখব রিপোর্টটা দুইটা কপি হবে হচ্ছে কন্ট্রোলারের কাছে এটা আমি দেখাচ্ছি একটু পরে আর একটা কপি হবে হচ্ছে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এর মানে হলো তিনটা যে আপনি কপি করবেন একটা কপি আপনার কাছে রাখবেন একটা কপি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবে যেটা কলেজে জমা দিবেন আর একটা কপি হচ্ছে কলেজকে আপনি এজ এ স্পেসিমেন্ট কপি হিসেবে জমা দিবেন তাহলে তিনটা করা লাগে একটা নিজের জন্য একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সাবমিশনের জন্য আর একটা হচ্ছে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট মানে আপনি যে কলেজের ওটা জমা রাখবেন সবসময় আপনার নামে একটা রিপোর্ট জমা থাকবে ওইটা হবে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট টাইটেল দিয়ে তাহলে দুইটা কন্ট্রোলারের প্রতি একটা কন্ট্রোলার আপনার কাছে থাকবে একটা কন্ট্রোলার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যাবে আর হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট আপনার কলেজে থাকবে এরপরে দেখেন পেজ নাম্বারের হিসাব গুলো খুব সাবধানে খেয়াল করেন ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এখানে কিন্তু ডান দিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান এইটা কিন্তু থাকা যাবে না ওয়ান হবে কোথেকে এই চ্যাপ্টারের ভিতরে যে শুরু হবে লেখাগুলা এটা চ্যাপ্টারের আন্ডারে এখান থেকে পেজ ওয়ান টু থ্রি শুরু হবে তার মানে এই চ্যাপ্টারের যে শুরুতে যে থাকবে এই চ্যাপ্টার ওয়ান এটার মধ্যে কিন্তু কোন নাম্বার হবে না এই পেজের কোনো নাম্বার হবে না এটাই বোঝাচ্ছে আর কি তাহলে আমরা এটা দেখলাম হচ্ছে শুরুর যে চ্যাপ্টার গুলা চ্যাপ্টারের কোন নাম্বার হবে না তো এটা করতে গেলে আপনার কি করবেন এই চ্যাপ্টার ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো আলাদা করে অন্য একটা পেজে বানায় নিবে তাহলে আর ঝামেলা হবে না তাহলে চ্যাপ্টার গুলার কোন নাম্বার হবে না দ্য ফ্রন্ট মেটার অব দ্য রিপোর্ট শুড বি গিভেন রোমান নাম্বার তার মানে আপনি যখন ইন্ডেক্সটা সাজাবেন ইন্ডেক্স কোনটা আমি প্রত্যেকটা দেখাচ্ছি একটু একটু করে ইন্ডেক্স হচ্ছে আমরা যখন ভিতরটা সাজাবো রিপোর্টের এই যেটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্টের যে কাবার ভিতরের অংশটা এখানে যে নাম্বার গুলা হবে এই যে প্রথম যে নাম্বার এগুলো হবে এই যে ডান দিকে রোমান নাম্বার দিয়ে এগুলো হচ্ছে রোমান নাম্বার দিয়ে হবে মানে রিপোর্টের ভিতরে যে অংশটা শুরু হবে কাবার পেজের নিচের দিকে যে শুরু হবে এগুলো কিন্তু রোমান নাম্বার দিয়ে হবে তাহলে যে রোমান নাম্বার ওয়ান রোমান নাম্বার টু এরকম শুরু হবে কিন্তু এগুলো হবে রোমান নাম্বার দিয়ে আমি ভিতরে পুরোটা আরেকবার দেখাবো যখন মেন জিনিসটাতে যাও দ্য ফর্ন মেটার অব দ্য রিপোর্ট শুড বি গিভেন রোমান নাম্বার তার মানে ভিতরে যখন লেখাগুলো লিখবেন ওগুলো কিন্তু রোমান নাম্বার দিয়ে হবে এরপরে এক্সেপ্ট দ্য টাইটেল ফ্লাই অ্যান্ড দ্য টাইটেল পেজ আপনার রিপোর্টের যে একদম কাভার পেজটা ওটার কিন্তু কোন টাইটেল হবে না মানে ই হবে না কোনো নাম্বার হবে না এটা কোনটা আমরা যদি দেখি এটা একটা রিপোর্টের একদম ফার্স্ট পেজ কিন্তু এটা একটা রিপোর্টের একদম ফার্স্ট পেজ কোনটা যে এটা এটা হচ্ছে একদম রিপোর্টের ফার্স্ট পেজ এই ফার্স্ট পেজের এই যে ডান দিকে এখানে কিন্তু কোনো নাম্বার হবে না মানে এই পেজের কিন্তু কোনো নাম্বার নেই এটাই বোঝাচ্ছে যে এই পেজটার কোনো নাম্বার হবে না একদম রিপোর্টের উপরে সবার উপরে যে আপনার লেখাগুলা থাকে একটা রিপোর্টের সবার উপরে যে লেখাগুলা থাকে এগুলোই তো থাকে এটার কোনো নাম্বার হবে না এই পেজের কোনো নাম্বার থাকবে না দেখেন এখানে ব্ল্যাঙ্ক আছে কিন্তু তাহলে এটা এখানে বোঝাচ্ছে যে রিপোর্টের টাইটেল পেজের কোনো নাম্বার হবে না এখানে লেখা আছে টাইটেল পেজ টাইটেল ফ্লাই এবং টাইটেল পেজ তার মানে এই টাইটেল ফ্লাই আর টাইটেল পেজ কিন্তু একটাই একটা বলতে কোনটা এটাই কিন্তু আপনার রিপোর্টের সবার উপরে থাকে দেখেন আজকে আমি নর্মালি লাইভে আসলে আমি ইসে আসি না দেখি আমাকে দেখা যায় কিনা একটু দেখেন তো দেখা যায় আমাকে দেখেন আমি আপনাকে সুন্দর দেখা যায় না আমাকে দেখেন তো উপরে যা থাকে এই ভিতরটাও তাই থাকে তাহলে উপরেও নাম্বার হবে না ভিতরেও প্রথম যে পৃষ্ঠাটা এটার কিন্তু কোন নাম্বার হবে না এই যে এটাই এখানে আমি বুঝাইছি তারপরে দেখেন এখানে কিন্তু আমি এটা বুঝাইছি দেখেন 
এখানে লেখা আছে এখন কি স্ক্রিনই দেখা যায় না আমারে দেখা যায় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই যে এখানে যে লেখা আছে কোথায় লেখা আছে এই যে দা ফন মেটার এই যে এখানে টাইটেল ফ্লাই এন্ড টাইটেল পেজ এটার মানে কি এই টাইটেল ফ্লাই এবং টাইটেল পেজটার মানে হচ্ছে সবার উপরেও নাম্বার হবে না এবং বইটা খুললে ভিতরে কিন্তু কোনো নাম্বার হবে না এই যে ব্যাপারটা এরকম এই যে সবার উপরে এখানেও কোনো নাম্বার হবে না এবং খুললে এই যে ভিতরের যে পেজটা এখানেও কোনো নাম্বার হবে না এই পেজটাটা উল্টা এলে এরপরে নাম্বারিংটা শুরু হবে তাহলে বইয়ের সবার উপরে কোনো নাম্বার হবে না এর পরের পিসটা উল্টাইলে এখানেও কোনো নাম্বার হবে না এর পরে গিয়ে নাম্বার গুলা শুরু হবে এরপরে আমরা যাই আস্তে আস্তে ভিতরে দেখেন এরপরে কি লেখা থাকবে দ্যাপেন্ডেড পার রিপোর্ট কন এগুলো আমাদের লাগবে না পরে হচ্ছে যদি সেকেন্ডারি ডেটা প্রাইমারি ডেটা হয় এগুলো আপনারা নর্মালি সবাই সেকেন্ডারি ডেটা নিয়ে করবেন এগুলো আসলে বলার কিছু নাই আচ্ছা তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলো আশা করি বোঝা যায় যে এখানে এই স্পেস কি হবে কতটুক সাইজ দিব কোন ফন্ড দিব এগুলো পারা যায় আমরা এবার ডিরেক্টলি রিপোর্টের আরেকটু ভিতরের দিকে যাই দেখেন এটা হচ্ছে একটা রিপোর্টের মানে স্পেসিমেন্ট কপি এই যে এটা হচ্ছে একদম টপ পেজটা এটা হচ্ছে একটা রিপোর্টের টপ পেজ মানে একদম বইয়ের উপরে যা লেখা থাকবে একদম বইয়ের উপরে যা লেখা থাকবে এটা হচ্ছে একদম রিপোর্টের টপ পেজ এটা কি দিয়ে লেখা থাকে খেয়াল রাখবেন এখানে সবার উপরে একদম মাথার উপরে দেয় হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লোগো এই লোগো টোগো আসলে দেয়ার কোনো বাধ্যবাধ কথা নাই এখানে রুলস এ লেখাও নাই যে এখানে সবার উপরে লোগো দিতে হবে এগুলোর কোনো বাধ্যবাধকতা নাই দিতে চাইলে আপনি দেন এটা ঐচ্ছিক তবে রুলস এ লেখা নাই যেখানে আপনার লোগো দেয়া লাগবে অনেকে দেয় একদম এই মাথার উপরে ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট যাদের ইন্টার্নশিপ করার অপরচুনিটি হবে তারা এখানে লিখবেন ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট আর যাদের প্রজেক্ট রিপোর্ট করতে হবে তারা লিখবেন হচ্ছে প্রজেক্ট রিপোর্ট তো ইন্টার্ন আর প্রজেক্টের মধ্যে কিছুটা ডিফারেন্স আছে সেটা আমি ভিতরে দিকে গেলে বলবো তাহলে ইন্টার্নশিপ হোক আর প্রজেক্ট হোক লিখবেন হচ্ছে ইন্টার্নশিপ অথবা প্রজেক্ট রিপোর্ট অন কিসের উপরে অ্যানালাইসিস এখানে একটা স্পেসিফিক কপি হিসেবে লেখা আছে অ্যানালাইসিস অফ ফিনান্সিয়াল পারফরমেন্স ধরেন এটা একটা মানে ডেমো বা টাইটেল এই একটা হাইফেন দিয়ে বা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে এই স্টাডি অন ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড মানে আপনি যে কোম্পানির উপরে পড়বেন এটা লিখবেন হচ্ছে স্টাডি অন ওই এক্স কোম্পানি ওয়াই কোম্পানি জেড কোম্পানি এটা লিখবেন তার মানে এই যে স্টাডির আগে যে একটা মাইনাস বা যে চিহ্নই বলেন এটা যে দেয় সেই চিহ্ন কিন্তু আপনাকে দিতে হবে আর এখানে টাইটেলটা আপনার লিখতে হবে তাহলে টাইটেলের পরে আপনার এই স্টাডি অন যে কোম্পানির উপরে করবেন সে কোম্পানির নাম লিখবেন আগে অবশ্যই একটা সাইনটা দিয়ে নিতে হবে সাবমিটেড টু এখানে যা দেয়া সেভাবেই দিতে হবে কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন এভাবে যাবে যা যা দেয়া সেগুলো তাই দিবেন সুপারভাইজড বাইয়ের এই জায়গায় আপনার রিপোর্টটা যে টিচার মানে সুপারভাইজ করবে ওই টিচারের নাম ওই টিচারের ডেজিগনেশন তারপর হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট যে কলেজ সেগুলো আপনি এখানে দিবেন তাহলে সুপারভাইজ বাইয়ের জায়গায় এটা আপনার কলেজের টিচারের ডিটেলসটা এখানে আপনি দিবেন সাবমিটেড বাইয়ে এখানে যা যা দেয়া সেগুলো তাই দিতে হবে আপনার নাম আপনার রোল আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মানে এখানে এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে আপনার ডিটেলস এগুলো আপনার ডিটেলস গুলো দেওয়া লাগবে এখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সেশন প্রোগ্রাম বিবিএ মেজর ইন মার্কেটিং হলে লিখবেন মার্কেটিং ফিনান্স হলে লিখবেন ফিনান্স যা হয় সেটা এখানে লিখে দিবেন কলেজের নাম আন্ডার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আর ডেট অফ সাবমিশন এটা হচ্ছে সবার শেষে বসাবেন যখন আপনি রিপোর্টটা প্রিন্ট দিতে যাবেন তখন আপনার এখানে ডেটটা আপনি দেখাবেন ডেট অফ সাবমিশনটা একদম শেষে গিয়ে কিন্তু আপনি দেখাবেন এখানে ডেটটা লিখতে হবে মানে এখানে কিন্তু ডেটটা ব্ল্যাঙ্ক আছে এই ডেটটা আপনি পরিপূর্ণ ভাবে ওই দিন দিতে পারেন কিংবা রিপোর্টটা আপনি যেদিন জমা দিয়ে দিবেন ওই ডেটটা করে দিয়ে দিবেন এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু না আপনাদের যেরকম একটা ফাইনাল ডেট দেয় আছে ওই ডেটটা এখানে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে সমস্যা আপনি বলেন এটা হচ্ছে সবার উপরে থাকবে এটাই কিন্তু আবার বই খুললে সবার প্রথমে থাকবে মানে এটাই হচ্ছে আমার চেহারা আর এটাই হচ্ছে আমার চেহারার ভিতরের চেহারা এরকম তার এটা হচ্ছে একদম সবার উপরে হ্যাঁ এই যে এই যে এটা এই যে সবার উপরে এটা থাকবে আবার যখন আমি পেজটা খুলে এই যে ঢুকবো মানে বইটার ভিতরে ঢুকবো এখানেও কিন্তু তাই লেখা থাকবে বুঝছি বিষয়টা এখানেও থাকবে আবার কিন্তু বই পৃষ্ঠাটা খুললে এখানেও থাকবে দুই জায়গাতে একই লেখা থাকবে আর একটার মধ্যে কোনো পেজ নাম্বার হবে না এখানেও কোনো পেজ নাম্বার হবে না আবার ভিতরে খুললে এখানেও কোনো পেজ নাম্বার হবে আচ্ছা এরপরে দেখ এরপর আমাদের রিপোর্টের যে বিষয়গুলো চ্যাপ্টার গুলো সাজানো এই যে কি দিয়ে সাজাইতে হবে এখানে লেখা আছে সবার উপরে দেখেন প্রিন্ট প্রিন্ট টাইটেল ইউর নেম এক্সাম এক্সা
আপনার নাম আপনার এক্সাম রোল এই তিনটা জিনিস আপনার কিন্তু সাজাইতে হবে সাজায় সেলফে দিতে হবে এই যে সেলফের একটা ডেমো আমি দিচ্ছি এই যে দেখেন ধরেন এটা হচ্ছে রিপোর্টের একটা টাইটেল কি টাইটেল অ্যানালাইসিস অফ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টিভিটি এটা হচ্ছে রিপোর্টের টাইটেল কোথায় এ স্টাডিয়ন সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড কার নাম ধরলাম এটা একটা ব্যক্তি স্টুডেন্টের নাম এই যে বলতেছে এটা হচ্ছে মিস্টার হায়দার হোসেন ও রেজিস্ট্রেশন বা রোল নাম্বার আপনাদের যাই আছে এটা দিয়ে দিবেন रेजिस्ट्रेशन नम्बर लम्बा बोटने बुझे विषय देखें रिपोर्ट ता शुरू हो প্রথমে আমরা কি করলাম রিপোর্টার এই পেজটা দেখালাম এই যে এটা টাইটেল এরপরে রিপোর্টার এখানে কিন্তু সেলফ এখানে আমরা প্রিন্ট করে ওগুলো লিখব এরপরে যে রিপোর্টে ঢুকলাম ঢুকার সাথে সাথে কিন্তু কাভার পেজে যা ভিতরেও তা তাহলে এখানেও কোনো নাম্বার ছিল না এখানেও কিন্তু কোনো নাম্বার ছিল না এবার পৃষ্ঠা উল্টাইলে এই যে এখন থেকে নাম্বারিংটা শুরু হবে এখন এখানে কি দিয়ে শুরু হবে এই রিপোর্টটা শুরু হবে প্রথমত এটা দিয়ে এই যে রিপোর্টটা শুরু হবে কোনটার পরে কোনটা খেয়াল রেখে প্রথমে শুরু হবে হচ্ছে লেটার অফ ট্রান্সমিটাল দিয়ে रोमान रोमान संख्या दिए कंट्रोलारपिर मध्य डिपार्टमेंटर मैं कलेजे जमा दीबेंड अब दिपार्टमेंट कलेज दीबें डिपार्टमेंट खूब कपि पेस्ट करते इंटार्नशिप रिपोर्ट मैक्सिमाम जगह भेजल कर मोस्टलि पाबेंशिप रिपोर्ट चालाकिवधान তো দেখেন এটা যদি একটা ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট হয় কারণ আপনি ইন্টার্ন দেখাচ্ছি কারণ অনেক ইন্টার্ন থেকে প্রজেক্ট বানাবেন তো এই কারণে चेंजेस গুলো খেয়াল রাখবেন যেখানে আপনি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট পাবেন ওখানে লেখা থাকবে যে আমি ইন্টার্ন করছি এই ব্রাঞ্চে করছি তার মানে এই কথাগুলো লেখা থাকে আপনার কষ্ট করে ওই কথাগুলো কেটে দিতে হবে যেরকম এখানে লেখা আছে শ্যামলী ব্রাঞ্চে আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ সেকশনে ইন্টার্ন রিপোর্ট করছি তাহলে আপনি তো ইন্টার্ন রিপোর্ট করেন না আপনি করছেন প্রজেক্ট রিপোর্ট তাহলে শ্যামলী ব্রাঞ্চ এই কথা বাদ দেন डिटेल्स 
কাভার পেজের পরে গিয়ে কিন্তু এটা ফার্স্ট পেজ এই যে লেটার অফ ট্রান্সমিটার এটা নাম্বার হবে কিন্তু নাম্বার কিন্তু রোমান দিয়ে শুরু হবে তার মানে এখান থেকে শুরু হইলো পেজের নাম্বার এটা কিন্তু রোমান দিয়ে শুরু হবে এরপরে ভিতরে থাকবে হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ দ্য সুপারভাইজার মানে আপনার যিনি সুপারভাইজার যিনি আপনার রিপোর্টটা দেখছেন উনি আপনাকে রেকগনিশন দিবেন যে হ্যাঁ আমি রিপোর্টটা মনিটা মনিটাইজ তো না সুপারভাইজ করছি কার রিপোর্ট ছিল যার নাম তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কলেজ নাম এগুলি সবকিছু এখানে লেখা থাকবে আর এখানে আপনার রিপোর্টের যে সুপারভাইজার তার কিন্তু এখানে সাইন থাকবে তাহলে ওনার ডেজিগনেশন ওনার যাবতীয় ডিটেলস গুলো এখানে থাকবে উনি আপনার রিপোর্টটা এখানটার মধ্যে সাইন করে দিবেন তাহলে এই সার্টিফিকেট অফ দ্য সুপারভাইজার হচ্ছে যিনি আপনার রিপোর্টটাকে তত্ত্বাবধান করবেন তার ডিটেলস আর এখানে টাইটেল টুটেল আপনার নাম টাম এগুলো থাকবে আর নিচে হচ্ছে সুপারভাইজারের ডিটেলস থাকবে উনি এখানে রিপোর্টটা সাইন করবে এটাও কিন্তু পেজ নাম্বার আছে এটা কিন্তু কি রোমান নাম্বার দিয়ে কিন্তু শুরু হবে এরপরে দেখেন স্টুডেন্ট ডিক্লারেশন তাহলে স্টুডেন্ট ডিক্লারেশন হচ্ছে এটা আপনার সম্পূর্ণ এখানে আপনি লিখবেন যে আমি মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াই আমার রোল নাম্বার এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এই আমার বিবিএ মেজর এটা তারপরে আমি এই কলেজ থেকে পাস করছি আমি এই টাইটেলের উপর ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট করছি অথবা প্রজেক্ট রিপোর্ট করছি এই ব্রাঞ্চে করছি এই ব্রাঞ্চটা দয়া করে কেটে দিবেন এটা কিন্তু প্রজেক্ট রিপোর্টে হইলে কিন্তু ব্রাঞ্চ ট্রান্স থাকবে না কারণ আপনি তো ইন্টার্ন করেন নাই তাহলে ওই ব্রাঞ্চের কথাবার্তা গুলা খুঁজে খুঁজে বাদ দিয়ে দিবেন আবার এটাও লিখবেন এই রিপোর্ট আর কোনো জায়গায় জীবনে ইউজ হয় না এটা আমি পার্টিকুলার লেখা বানাইছি তার মানে এই হাবিজাবি কথাবার্তা গুলা এগুলো লিখবেন এগুলো সব রিপোর্টে কম বেশি সেমই থাকে তাহলে এটা একটাই জাস্ট খালি নাম টাম কপি করে দিলেই হয়ে যায় তার মানে এটা একটা ইউনিক রিপোর্ট এটা আমি বানাইছি এটা আর কোনো জায়গায় দেয়া হয় নাই এরকম কথাবার্তা বা ভবিষ্যতে এটা মিস ইউজ হবে না এই টাইপের কথাবার্তা এগুলো এখানে আসে এটা হলো সম্পূর্ণ আপনার একটা পার্ট এরপর আপনি এখানে নিজের ডিটেলস গুলা দিয়ে দিবেন এখানে আপনি একটা সাইন করবেন তাহলে সাইন করার অপশন হচ্ছে যেখানে টিচার আছে টিচারের সাইন করার হচ্ছে যে সুপারভাইজারের এখানে এখানে টিচার সাইন করবে আর আপনারটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ডিক্লারেশন এখানে কিন্তু আপনি সাইন করবেন যেখানে আপনার রিপোর্টে আপনি সাইন করবেন একই ডেটে সুপারভাইজার আর আপনি সাইন করবেন এরপর আসেন অ্যাকনলেজমেন্ট এটাও কিন্তু রোমান আসছে এগুলো কিন্তু সব রোমান সিরিয়ালই যাচ্ছে তাহলে অ্যাকনলেজমেন্ট বিষয়টা কি এখানে লেখা থাকে যে আমি এই রিপোর্টটা প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ দিবেন আর কি এই রিপোর্টটা বানাইতে গিয়ে আপনি কার কার হেল্প পাইছেন এই বিষয়গুলো আপনি সবাইকে মেনশন করে দিবেন দেখাচ্ছে এখানে আবারও দেখেন এই অ্যাকনলেজমেন্ট কি এটাও মোটামুটি সবারই সেম হয় যে আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিলাম আমাকে তারপর হচ্ছে যে সুপারভাইজার মানে যে আমার নাম এটা তো আপনি যে কলেজে টিচার থাকে ওই কলেজের একজন ভূয়সী প্রশংসা করে দিবেন ওনার সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব হইতো না উনি আসে দেখে বেঁচে আসছি এই টাইপের কথাবার্তা লিখবেন আর এইখানে মনে করে অ্যাকনোলেজমেন্টে ম্যাক্সিমাম ইন্টার্নশিপ রিপোর্টেই লেখা থাকে আমি এই ব্রাঞ্চে কাজ করছি এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিল এমু এই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ এই আপাকে ধন্যবাদ ওই খালাকে ধন্যবাদ আমার সহকর্মীকে ধন্যবাদ তাহলে এই যে ধন্যবাদ এই যে ধন্যবাদ দেয়া রিপোর্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া লাগবে কারণ ওইগুলা ধন্যবাদ কাকে দিবেন যখন ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট করবেন তখন কিন্তু আপনি তো করতেছেন প্রজেক্ট রিপোর্ট তাহলে প্রজেক্ট রিপোর্টে আপনি আবার ধন্যবাদ দিতে যাবেন কি আপনি তো কোনো জায়গায় কাজই করেন নাই তাহলে এই বিষয়গুলো অবশ্যই কিন্তু আপনি মাথায় রাখবেন আমার কোনো ধন্যবাদের দরকার নেই তার মানে ধন্যবাদ যত আছে এগুলা খুঁজে খুঁজে বাদ দিয়ে দিবেন এগুলো আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষই খেয়াল করি না তাহলে ধন্যবাদের প্যারা কিন্তু থাকবে না রিপোর্টের এরপরে এরপর হচ্ছে সামারি অফ এক্সিকিউটিভ এটার মধ্যে কি থাকে স্যার এ সামারি অফ এক্সিকিউটিভ হচ্ছে আপনার যে রিপোর্টটা রিপোর্টের কয়টা চ্যাপ্টার কোন চ্যাপ্টারে কি কি আছে এই বিষয়গুলো এখানে আপনি লিখবেন যে রিপোর্টের ফার্স্ট চ্যাপ্টার ডেমো হচ্ছে এরকম যে আমি রিপোর্টটাকে পাঁচটা চ্যাপ্টারে ভাগ করছি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমি এই এই দিছি সেকেন্ড চ্যাপ্টারে এই এই দিছি থার্ড চ্যাপ্টারে এই এই দিছি ফোর্থ চ্যাপ্টারে এটা দিছি ফিফথ চ্যাপ্টারে আমি এটা দিয়ে রিপোর্টটাকে শেষ করছি এটাকে বলা হয় সামারি অফ এক্সিকিউটিভ এটা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে আপনার গুছায় গুছায় লিখতে হবে এটা কারোর সাথে কারো কিছুই মিলবে না তাহলে আমাদের এই রিপোর্টে কিন্তু সামারি অফ এক্সিকিউটিভ কারোর সাথে কারো মিলবে না কারণ কার রিপোর্টের কোন চ্যাপ্টারে কি আছে এটা তো কেউ জানে না তাহলে এই বিষয়গুলো আপনার নিজস্ব ভাবে দেখে দেখে বুঝে বুঝে কিন্তু দেয়া লাগবে আচ্ছা তাহলে আমরা সামারি অফ এক্সিকিউটিভ পাইলাম এরপর আসেন আমাদের যে অ্যাক্রোনিমস আপনার টোটাল রিপোর্টের মধ্যে অনেক শর্ট ফর্ম থাকতে পারে রিপোর্টের কোনো একই অনুযায়ী টাইটেল অনুযায়ী তাহলে আপনি এখানে একটা সিরিয়াল দিবেন একটা লিস্ট দিবেন আর ইলাবোরেশন দিবেন যেরকম এসি এসি মানে কি অ্
মানে আপনি রিপোর্টের ভিতরে টিচার যখন খুললো খুলে দেখলো কারণ যিনি ভাই বানিতে আসবে এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে সে সব জানে সর্বজনতা সংসের এটা মনে করার কিছুই নাই কিন্তু সে জানতে চাইতে পারে তো এখানে অ্যাক্রোনিক্স এর মধ্যে মনে করেন আপনি দেখলেন যে এখানে লেখা আছে এরকম একটা কিছু লেখা আছে টিচারের এটা জানার ইচ্ছা কিন্তু আপনি এটা দিয়ে রাখছেন কিন্তু আপনি নিজেই জানেন না তাহলে বুদ্ধি করে এটাকে আগে খুঁজে বাদ দিয়ে দিবেন যেটা আমি পারবো না উত্তর দিতে সেটা রিপোর্টে কিন্তু আমি ভুলে রাখবো না এটা পুরো রিপোর্টের মধ্যে যেটা আমি পারবো না আনসার দিতে সেটা কিন্তু রিপোর্টে কখনো আমি রাখবো না তার মানে এই অ্যাক্রোনিমসটা দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে কারণ আমাকে কি জিজ্ঞেস করে বসে সেটার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্রোনিমস এর পার্ট এরপরে আপনার রিপোর্টের এই টেবিল অফ কন্টেন্টস টা এখানে দিতে হবে টেবিল অফ কন্টেন্টস মানে রিপোর্টটা মানে বই খুললে কোন পেজে কি আছে যে আমরা বুঝি ইন্ডেক্স যেটাকে বুঝি এটা তাহলে যে আমাদের রিপোর্টের এইভাবে থাকবে যে লেটার অফ ট্রান্সমিটার কত নাম্বার পেজে পেজ নাম্বার রোমান ওয়ান এ সার্টিফিকেট অফ দ্য সুপারভাইজার কত নাম্বার পেজে আছে তারপর হচ্ছে স্টুডেন্ট ডিক্লারেশন কত তে একনলেজমেন্ট কত তে এক্সিকিউটিভ সামারি কত তে তার মানে এই যে বিষয়গুলা এগুলা কিন্তু প্রত্যেকটা রোমান নাম্বারে খেয়াল করে দেখেন এগুলা কিন্তু রোমান নাম্বারে দিতে হবে প্রত্যেকটা রোমান নাম্বারে প্রত্যেকটা রোমানে হবে মাঝখানে একটা জিনিস খেয়াল করে রাখেন সার্টিফিকেট অফ দ্য ইন্টার্ন প্রোভাইডার এখন আপনি যদি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট করে থাকেন তাহলে এইখানটা দেখছেন যে আমি ব্ল্যাঙ্ক রাখছি এটা কিন্তু এখানেই দিতে হবে যাদের প্রজেক্ট রিপোর্ট তারা এই সার্টিফিকেট অফ দ্য ইন্টার্ন প্রোভাইডার এই লাইনও রাখবেন না আর এখানে পেজ নাম্বারেরও কোনো অপশন রাখার প্রয়োজন নাই যারা ইন্টার্ন করবেন তারা এই লাইনটা লিখবেন আর এখানে আপনি পেজ নাম্বারটা কিন্তু দিতে পারবেন না কেন কারণ আপনি যে ইন্টার্ন করছেন সে কি জানে মানে আপনি যেখানে ইন্টার্নশিপ করছেন যে ব্যাংকে সে কি জানে যে আপনি তিন নাম্বার পেজে এটা ঢুকাবেন এটা তো সে জানে না তার মানে এটা কিন্তু কোনো নাম্বার হবে তাহলে এটা সার্টিফিকেটটা কি যে আমি একটা ডেমো দেখাচ্ছি আপনাকে সার্টিফিকেটটা কেমন হয় এটা হচ্ছে জয়নিং লেটার আর কি এরকম কাইন্ড অফ মনে করেন আমি সাউথ ইস্ট ব্যাংকে ইন্টার্ন করছি তাহলে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের এই যে আমরা তো বুঝি হেডার আছে তারপরে এই যে এখানে টু হুম ইট মে কনসার্ন এই যে ধরলাম আমি রিপোর্টটা করছি তো আমি নজরুল ইসলাম আমার রোল নাম্বার এত আমি এখানকার স্টুডেন্ট এই হাবি যাবে এখান থেকে এই মাস থেকে এই মাস তিন মাস আমি ইন্টার্ন করছি শ্যামলি ব্রাঞ্চে এই হাবি যাবি থাকবে এখানে ওই যার সাইন দেওয়ার কথা ম্যানেজার হোক আর যেই হোক এখানে আমাকে সাইনটা দিয়ে দিবে তাহলে এটা হচ্ছে একটা জয়নিং লেটার আমরা যেটাকে বুঝি বা আমি যে সার্টিফিকেট পাইলাম তিন মাস ইন্টার্ন করার পরে এটার একটা কপি আর কি সোজার কথা এটা তো আপনাকে ব্যাংক দিবে এই কপিতে আপনাকে কি করতে হবে যখন আপনি রিপোর্টটা করবেন এই যে এইখানে এই যে এক দুই তিন তিন নাম্বার পেজে আপনি কিন্তু এটা রাখবেন তবে এটার কিন্তু কোনো পেজ নাম্বার হবে না তাহলে এই জয়নিং লেটারটা আপনি যারা ইন্টার্ন করবেন তারা এখানে দিবে কিন্তু ওটার কোনো পেজ নাম্বার হবে না আর যারা প্রজেক্ট রিপোর্ট করবেন তাদের তো এটা কোনো লাগবে না তাহলে এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে রিপোর্টের উপরের অংশ এগুলা রোমান নাম্বারে হবে ইন্টার্ন করলে ইন্টারনেট এটা দিবেন যারা প্রজেক্ট করবেন তারা এটা দিবেন না কথা ক্লিয়ার এবার আসেন আমরা রিপোর্টের বডিতে গেলাম তো রিপোর্টের বডিতে যদি যাই খেয়াল রাখতে হবে এই যে চারটার নাম্বার গুলা এই যে দেখেন এই যে চারটার ও আর ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট এটার কিন্তু কোনো পেজ নাম্বার হবে না চাপ্টার টু যেটাই দেন না কেন এটার কিন্তু কোনো পেজ নাম্বার হবে না চাপ্টার থ্রি যাই দেন না কেন যে রিপোর্ট যে টাইটেল যে মজুরি হোক না কেন এখানে কিন্তু কোনো নাম্বার হবে না তার মানে আমরা যে রিপোর্টের যে ই গুলা ওই চাপ্টার গুলা চাপ্টার গুলার কিন্তু কোনো পেজ নাম্বার হবে না তো স্যার এটা তো যারা পারি না মানে একটু এডিটিং কম বুঝি তাদের জন্য একটা ঝামেলা স্যার আমি এক একটা পেজের তো নাম্বারিং একবারেই দিই তাহলে এটাতে আবার মাঝখান থেকে কেমনি আউট করবো তাহলে আপনি চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি এগুলাকে আলাদা একটা পেজে নিয়ে নিবেন তাইলে আর ওগুলোর নাম্বার দেওয়ার আপনার প্রয়োজন হয় না তাহলে এটা যখন করতে যাবেন তখন এটার প্যারাটা বুঝবেন যেসব বিষয়টা কি বলছি আর তাহলে এই চ্যাপ্টার গুলো আলাদা ভাবে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজে করে নিবেন তাহলে আর কোনো ঝামেলা নাই এবার আসেন রিপোর্টের এই যে কোন চ্যাপ্টারে কি দিবেন এটার কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে দেখেন তাহলে আমরা যখন রিপোর্টের বডি পার্টে যাবো এই যে আমরা রিপোর্টের বডিতে ঢুকলাম এই যে যেখানে পেজ নাম্বার ওয়ান টু থ্রি দিবেন ওইখানে ঢুকলাম আর তো চ্যাপ্টার ওয়ান এ থাকে স্যার মোটামুটি ইন্ট্রোডাকশন অল অফ দ্য মানে মোটামুটি সব মেজরের জন্য এখানে কি কি থাকে মোটামুটি এগুলা থাকবে এর কম বেশি মানে এর বেশি দিতে পারেন তবে এর এগুলার অবশ্যই টাচ করতে হবে রিপোর্টের আপনার একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে অরিজিন থাকবে অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ হচ্ছে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনাকে রিপোর্টের অবজেক্টিভ মাস জিজ্ঞেস করবে ম্যাথোডোলজি লিমিটেশন এই যেটা আমি এখন দেখাচ্ছি আপনি যদি একটা রিপোর্টের
তাহলে এটা হচ্ছে আপনার যে ব্যাংক হোক যে প্রতিষ্ঠান হোক যে মেজর হোক যে রিপোর্টেড টাইটেল হোক সে অনুযায়ী আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা আপনি সাজাবেন এটা তো মোটামুটি আপনি সফট কপি কালেক্টই করবেন আপনি তার প্রাইমারি ডেটা দিয়ে নিজে লিখে লিখে করবেন না এটা বলেও লাভ নেই তা আপনি যে টিচার আপনি যে কলেজে হন না কেন সবাই দিবে নিজে নিজে করবা এটা বলে দেয় শুনেন নিজে নিজে করবা নীল খেতে যাবা না কোনো সফট কপি নিবা না কারোটা কেউ কপি করবা না দিন শেষে আমরা সবাই সফট কপি কালেক্ট করি সবাই কপি পেস্ট করি সবাই মানে ওই এডিটিং ই করি নিজের থেকে করার রিপোর্ট এটা কারো পক্ষে সম্ভব না সত্য কথা যেটা খালি পাহাড় তেলে তো হবে না আমাদের আমাদের প্র্যাকটিক্যাল হইতে হবে আমিও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ওই আমাদের একই কথাই বলছে যে যান আপনার এরকম করবেন ওই রকম করবেন কিছুই বুঝতাম না পরে দেখলাম আসলে যে এভাবে না বললেও পারতো টিচাররা শুধু শুধু প্যারা দিছে লাইফে তো এখন আমি তো নিজে টিচার হয়েছি এখন আর আমি স্টুডেন্টদের অত প্যারা দিতে চাই না যেটা সত্য সেটাই বললাম তো আপনি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিবেন এটা চ্যাপ্টারের শুরুতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড অব দ্য রিপোর্ট এই ব্যাকগ্রাউন্ড অব দ্য রিপোর্টের মধ্যে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার আসতেছি আসতেছি তো ব্যাকগ্রাউন্ড অব দ্য রিপোর্ট এখানে খেয়াল রাখবেন ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট যদি করেন খেয়াল রাখবেন এইখানে আপনার এখানে কিন্তু লেখা থাকবে যে আমি ইন্টার্ন করছি আপনি যদি প্রজেক্ট রিপোর্ট করেন খেয়াল রাখবেন যে এগুলো আমি মনে করি কেটে দিছি খেয়াল থাকে যাতে এটা এগুলো যদি ধরা খান তাহলে ঝামেলা আসে তাহলে যদি ইন্টার্ন করেন তাহলে তো এখানে লেখাই থাকবে আমি এই ব্রাঞ্চে এই এখানে ইন্টার্ন করছি আর যদি প্রজেক্ট রিপোর্ট করেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এগুলো খুঁজে খুঁজে কেটে দিবে খেয়াল থাকে যাতে আচ্ছা এরপরে র্যাশনালিটি অব দ্য রিপোর্ট এই রিপোর্টটা আমি ক্যান করছি মানে পারপাস অব দ্য রিপোর্ট মানে ক্যান করছি রিপোর্টটা বা কার সহায়তা নিয়ে করছি এখানে আমি কি শিখছি এটা হচ্ছে র্যাশনালিটি অব দ্য রিপোর্ট তাহলে দিলে দিতে পারেন না দিলে নাই কোনো আসে যায় না যেটা ইম্পর্টেন্ট রিপোর্টের সব থেকে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ যেটা মোস্ট অব দ্য রিপোর্টে ভুল থাকে এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আপনি খুব সঠিক জানেন রিপোর্টে না আমি সঠিক জানি না তবে যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন বানাইছে সে আমাদের টিচার ছিলেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালোই জানি অনেক টিচার থেকে ভালো জানি এটা গর্ব করেই বলতে পারি দেখেন তাহলে এই যে রিপোর্টের অবজেকটিভটা এটা দুইটা ক্যাটাগরিতে ডিভাইডেড হবে একটা হচ্ছে ব্রড অবজেকটিভ একটা হচ্ছে স্পেসিফিক অবজেকটিভ ব্রড অবজেকটিভ আবার অনেকে দেখবে শুধু অবজেকটিভ দিছে ব্রড নাই স্পেসিফিক নাই এরকম হবে না ব্রড থাকবে একটাই স্পেসিফিকে আপনি যে কয়টা আনসার দিতে পারেন ওই কয়টা দিবেন ব্রড অবজেকটিভে কি দিবেন আপনার রিপোর্টের যে টাইটেলটা ধরেন আপনার রিপোর্টের টাইটেল হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন তাহলে দ্য ব্রড অবজেকটিভ অব দ্য রিপোর্ট ইজ দ্য কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন অফ এক্স ব্যাংক ওয়াই ব্যাংক জেড ব্যাংক এরকম তাহলে আপনার রিপোর্টের যে টাইটেল ওইটাই হচ্ছে ব্রড অবজেকটিভ অব দ্য রিপোর্ট আর স্পেসিফিক অবজেকটিভ কি এই রিপোর্টটা আপনি ক্যান করবেন কি কি শিখবেন কি কি কাজে লাগাবেন কি কি জানলেন এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক রিপোর্টের মধ্যে আসবে তাহলে আপনার রিপোর্ট থেকে মাস্ট বি আপনার রিপোর্টের টাইটেলটা আপনাকে মুখস্ত করতে হবে রিপোর্টের যে অবজেকটিভ দ্যাট মিন্স ব্রড অবজেকটিভ স্পেসিফিক অবজেকটিভ মাস্ট মুখস্ত করতে হবে কারণ আপনাকে শুরুতেই জিজ্ঞেস করবে মা অবজেকটিভ গুলা বলো রিপোর্টের তখন আপনাকে অবজেকটিভ গুলা বলতে হবে তাহলে অবজেকটিভ কয়টা দুইটা হয় একটা হচ্ছে ব্রড অবজেকটিভ একটা হচ্ছে স্পেসিফিক অবজেকটিভ ক্লিয়ার এখানে আপনি যদি মনে করেন ইন্টার্ন না করে থাকেন তাইলে কাউকে ধন্যবাদ এখানে দেওয়ার দরকার নাই আর যদি প্রজেক্ট করেন তাইলে লিখবেন যে আমি একা একা করছি এখান থেকে ডেটা গুলো কালেক্ট করছে এটা একটু টুকটাক কথা এখানে লিখবেন এটা ইন্টার্ন যারা করে তাদের জন্য এটা একটু বড় হবে যারা প্রজেক্ট করবে তাদের জন্য এখানে দুই তিন লাইনের মধ্যে এটা হয়ে যাবে স্কোপ অব দ্য রিপোর্টে তৃতীয় হচ্ছে এখানে আমাদের ম্যাথোডোলজি সুপার ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবেই করবে তো ম্যাথোডোলজির মধ্যে দ্যাট মিন্স আপনি যে রিপোর্টের ডেটা গুলা কালেক্ট করছেন কোথেকে পাইছেন এই ডেটা গুলো এটা হচ্ছে ম্যাথোডোলজি তো এটা ডাটা সোর্সেস গুলা দিতে হয় তো আমরা এটা যদি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে প্রাইমারি সোর্সেস অ্যান্ড সেকেন্ডারি সোর্সেস আর যদি প্রজেক্ট রিপোর্ট করি তাহলে কষ্ট করে প্রাইমারি সোর্সেস গুলা কেটে দিবেন কারণ আপনার কোনো প্রাইমারি সোর্স নেই টোটালটাই সেকেন্ডারি সোর্সেস হবে তাহলে ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট করলে আপনি লিখবেন প্রাইমারি সোর্স এটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে স্যার আমি যদি প্রাইমারি করি দ্যাট মিন্স আমি ওই ব্রাঞ্চে কাজ করছি ওই ব্রাঞ্চের ডেটা গুলা কার থেকে পাইছি ওই ম্যানেজারের কাছ থেকে পাইছি ওদের রিপোর্ট থেকে পাইছি ওই স্যার দিছে ওই 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 আপা দিছে তাহলে এই কথাবার্তা গুলো হচ্ছে প্রাইমারি সোর্স লেখা থাকে আর সেকেন্ডারি সোর্স হচ্ছে আমি তো ব্যাংকে কাজই করি নাই তাহলে আমি তো ব্যাংকের কারোর সাথে কথাই বলি নাই আমার কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সই না
আর সেকেন্ডারি কোনটা আমি তো নিজে কিছুই করি নাই যতকালে ওই যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে নিছি এই পাবলিকেশন থেকে নিছি ওই ওয়েবসাইট থেকে নিছি মানে আমি প্র্যাকটিক্যালি নিজে কোনো কিছু কাজ করি না এগুলো সব বিভিন্ন জায়গা থেকে খালি কাট কপি করছে এগুলো সেকেন্ডারি রিপোর্টে আপনি সোর্সের মধ্যে এগুলো রাখবেন তাহলে যারা ইন্টার্ন করবেন তাদের সোর্স দুইটাই দিবেন আর যারা প্রজেক্ট করবেন তারা প্রাইমারি দরকার নাই তারা সিম্পলি সেকেন্ডারি সোর্সটা দিয়ে দিবেন তাহলে এখানে আপনি অবশ্যই মনে করে এই বিষয়টা হাইলাইটে রাখবেন যে প্রাইমারি কখন দিব সেকেন্ডারি কখন দিব তাহলে এইগুলো মোটামুটি আমাদের ইসে যাবে আর লিমিটেশন অব দ্য রিপোর্টের মধ্যেও খেয়াল রাখা লাগবে কি খেয়াল রাখা লাগবে এই রিপোর্টটা করতে গিয়ে আমার কি কি প্রবলেম হয়েছে দেখেন যেরকম এখানে লেখা আছে অনেক পেপার ওয়ার্ক করতে হয়েছে আপনি কিসের পেপার ওয়ার্ক করছেন আপনি তো ইন্টার্নই করেন না তাহলে আপনার পেপার ওয়ার্ক আসলো করতে গিয়ে অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমাকে মেনটেন করতে হয়েছে আপনি তো জানি নাই ব্যাংকে যে বলে আপনার কিসের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অনেক টাস্ক করছি ব্যাংকের অনেক কাজ ছিল এগুলো আমি করছি আপনি কিছুই করেন নাই তারপরে হচ্ছে অনেক রিস্কি রিস্কি ট্রানজেকশন ছিল যেগুলো করতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে তার মানে এই লিমিটেশনটা হচ্ছে যারা ইন্টার্ন করছেন তারা একভাবে লিখবেন আর যারা প্রজেক্ট ওয়ার্ক করছেন তারা কিন্তু আরেক ভাবে লিখবেন তাইলে এই লিমিটেশনটা ইন্টারনেট জন্য এক ল্যাঙ্গুয়েজ হয় আর প্রজেক্ট রিপোর্ট হইলে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু ডিফারেন্স হয় তাইলে লিমিটেশনের মধ্যে আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাইলে এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আপনার যে যে বিষয়গুলোর মধ্যে বেশ ফোকাস রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে আমার রিপোর্টের অবজেকটিভ এটা ব্রড স্পেসিফিক হয় এখানে খেয়াল রাখবেন রিপোর্টের যে স্কোপ স্কোপের মধ্যে ইন্টার্ন যাতে না থাকে যদি ইন্টার্ন না করে মেথোডোলজি যদি আমরা বলি প্রাইমারি কখন দিব ইন্টার্ন যারা করব তারা প্রাইমারি সেকেন্ডারি বোধ দিব যারা প্রজেক্ট রিপোর্ট করবো তাদের কোনো প্রাইমারি নাই তারা টোটালি আপনারা সেকেন্ডারি সোর্সেস গুলো দিবেন লিমিটেশন আপনি যদি ইন্টার্ন করেন তাহলে আপনার জন্য লিমিটেশনের ল্যাঙ্গুয়েজটা একরকম হবে আর আপনি যদি ইন্টার্ন না করেন তাহলে কিন্তু আপনার লিমিটেশনের ল্যাঙ্গুয়েজটা ভিন্ন রকম হবে বুঝছেন চ্যাপ্টার ওয়ান দেখেন এরপর আমরা চ্যাপ্টার টু তে যাই দেখি বা চ্যাপ্টার টু তে কি থাকে চ্যাপ্টার টু তে হচ্ছে আপনার যে ব্যাংকটা বা যে কোম্পানিটা বা যে কোম্পানির উপর আপনি এটা করবেন ওই কোম্পানির ডিটেলস থাকবে এটা একটু মানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না তার মানে কোম্পানি ওভার ভিউ তো আপনি ওই কোম্পানির যত ডিটেলস আছে সব ডিটেলস কিন্তু আপনি চ্যাপ্টার টু তে দিবেন সব ডিটেলস ডিটেলস বলতে কি কোম্পানি কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কি ওর মিশন কি ভিশন কি ওর প্রোডাক্ট কি সার্ভিস কি মানে এটা কোম্পানি তাদের অর্গানোগ্রামটা কি তার চেয়ারম্যান কে তারপরে কে তারপরে কে এই যে এই হায়ার কিটা এই বিষয়গুলো আপনি খেয়াল রাখবেন তাহলে চ্যাপ্টার টু হচ্ছে অল অ্যাবাউট হচ্ছে কোম্পানি ডিটেলস এখানে ইন্টার্ন আর প্রজেক্টের তেমন কোনো ভ্যারিয়েশন নাই এখানে আপনি এরপর আসেন চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রি হচ্ছে আর একটা জিনিস খেয়াল রাখেন রিপোর্টটাকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় এটা একটু বুঝে নেন রিপোর্টটাকে কম বেশি করে পাঁচটা চ্যাপ্টার বা চারটা চ্যাপ্টারের বেশি করার প্রয়োজন নেই ফার্স্ট চ্যাপ্টারে থাকবে এগুলো আমরা দেখাই ইন্ট্রোডাকশন অরিজিন এগুলা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে থাকবে টোটালি কোম্পানির বিষয়গুলো এগুলো আপনার এখানে থাকবে তারপরে আবার এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখেন এই যে লিটারেচার রিভিউ আবার হচ্ছে কোম্পানি ওভার ভিউ এখানে খুব সাবধান এই যে কোন কোন রিপোর্টে দেখবেন লিটারেচার রিভিউ লেখা আছে কোন কোন রিপোর্টে দেখবেন হচ্ছে ইন্টার্ন এই যে কোম্পানি ওভার ভিউ লেখা আছে তাহলে আপনি কোম্পানি ওভার ভিউটা তখনই লিখবেন যখন আপনি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট করবেন আর লিটারেচার রিভিউটা তখনই লিখবেন যখন ডিটেল অফ দ্য টপিক ইন কেস অফ প্রজেক্ট রিপোর্ট তার মানে হচ্ছে আপনি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট অথবা যদি আপনি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট যদি করেন তাহলে আপনি কোম্পানি ওভার ভিউটা রাখতে পারেন অথবা লিটারেচার রিভিউটা রাখতে পারেন আর যদি আপনি প্রজেক্ট রিপোর্ট করেন তাহলে আপনার মনে করে লিটারেচার রিভিউ দেওয়ার দরকার নেই লিটারেচার রিভিউ হচ্ছে এটা এইটি পূর্বে লিটারেচার রিভিউ মানে কি এটা একদম ইউনিক এটা আমরা প্রথম করতেছি এটা আর কেউ কখনো করে নাই নিজস্ব ভাবে আমরা এটাকে গুছায় করতেছি এটাকে লিটারেচার রিভিউতে বলবেন তাহলে আপনি না দিবেন না আপনি প্রথমত হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ তো দেয়ারই দরকার নেই আপনি ওই কোম্পানি ওভার ভিউটাই দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ ওই লিটারেচার রিভিউতে যায় না লিটারেচার রিভিউতে গেলে আবার আপনাকে আটকাবে প্রশ্ন করে বিশেষ করে যদি ভালো কলেজের স্টুডেন্ট আপনি হয়ে থাকেন তাহলে তো আপনাকে আটকাবে অনেক কোয়েশ্চেন করবে তো বিব্রত হওয়ার কিছুই নাই যেটা পারবেন বলবেন যেটা পারবেন না সরি বলে কাটাই দিবেন আচ্ছা ওভার স্মার্ট হওয়ার কোনো দরকার নাই তো লিটারেচার রিভিউটা না দেয় ভালো কারণ আমরা কেউ এগুলা মানে একদম ইউনিকলি করি এটার কোনো গ্যারান্টি নাই তবে অনেকে দেয় বলে যে হ্যাঁ লিটারেচার রিভিউ দিছে এটা আমি ইউনিকলি করছি যদি সে সেটাকে ডিফেন্ড করতে পারে সেটা ভিন্ন কথা আপনি ডিফেন্ড না করতে
এটা আপনার চ্যাপ্টার থ্রিতে যাবে তার মানে আপনার রিপোর্টটা যে টাইটেল এর হবে ধরেন কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ধরেন আপনার হচ্ছে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস নিয়ে একটা রিপোর্ট ধরেন একটা মার্কেটিং এর রিপোর্ট মানে যেটার রিপোর্ট অ্যাকাউন্টিং এর একটা রিপোর্ট আপনার যেই রিপোর্টই হোক না কেন এই রিপোর্টের যত ডিটেইলস যত গ্রাফ এন্ড চার্ট এই সব আসবে হচ্ছে আপনার এই চ্যাপ্টার থ্রি তে অ্যানালাইসিস ইভালুয়েশন এখানে আসবে চ্যাপ্টার যদি আপনি চারটা পাঁচটা করেন তাহলে একটু ভিন্ন হবে তার মানে আপনি যদি চ্যাপ্টার চারটা করতে চান তাহলে অ্যানালাইসিস ইভালুয়েশন এই ডিটেলস কিন্তু আপনি সব গ্রাফ এন্ড চার্ট এটা রাখবেন চ্যাপ্টার থ্রি তে এটাই হচ্ছে আপনার রিপোর্টের মেইন বডির মেইন জিনিসটা আপনার পরীক্ষক আপনার এটাই খুলে দেখবে যে আপনি এইখানে কি কি দিতে পারছেন এটার হিসাব কিতাব আছে এটা আমি বলতেছি আচ্ছা এরপরে আপনি যদি চ্যাপ্টার চারটা দেন আর কি চ্যাপ্টার চার নাম্বার চারটার হবে ফাইন্ডিংস রিকমেন্ডেশন এন্ড কনক্লুশন এটা আমি আসতে চেষ্টা তাহলে আমরা যাই রিপোর্টের ভিতরে আবার একটু যাই দেখেন টাইমও মনে হয় আমাকে আবার লালবাতি দিয়ে দিচ্ছি কিনা দেখি একটু দাঁড়াই বলছে পনেরো মিনিট তাই পনেরো মিনিটে যা করা যায় করি পরে আরেকটি নিয়ে দিব এরপর আমরা যদি চ্যাপ্টার পাঁচটা করি আর কি এখানে যেরকম চ্যাপ্টার পাঁচটা করা আছে যদি আপনি চ্যাপ্টার পাঁচটা করেন তাহলে চ্যাপ্টার তিনে দিবেন আপনার রিপোর্টের যে টাইটেল ওই টাইটেলে থিওরিটিক্যাল একটা ডিসক্রিপশন দিবেন হচ্ছে চ্যাপ্টার তিনে আর যদি আপনি চ্যাপ্টার চারটা করেন তাইলে আপনার ওই চ্যাপ্টার তিনে আপনি থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল সব দিয়ে দিবেন আবার বুঝেন যদি চ্যাপ্টার চারটা করেন তাহলে চ্যাপ্টার তিনের মধ্যেই আপনি থিওরি ওই আপনার টপিক্স এর থিওরিটিক্যাল টার্ম গুলা আর ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সব দিবেন চ্যাপ্টার তিনের মধ্যে আর যদি আপনি চ্যাপ্টার পাঁচটা করেন তাহলে তিনে দিবেন হচ্ছে টপিক্স এর থিওরিটিক্যাল পার্টটা আর চারে দিবেন হচ্ছে চ্যাপ্টারের ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা তো আমরা চ্যাপ্টার থ্রি তে মনে করেন এটা হচ্ছে একটা ফরেন এক্সচেঞ্জ রিলেটেড রিপোর্ট चारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेटिकलारेट
ফর্মুলা দিয়ে তারপরে আপনি একটা গ্রাফ দিয়ে দিলেন একটা পেজে রাখবেন তাইলে তাইলে এখানে খেয়াল রাখেন একটা টেবিলের নাম নাম্বার টেবিলের নাম টেবিলের একটা ফুটওয়ার্ক তারপরে একটা গ্রাফ গ্রাফের একটা ফুটওয়ার্ক তারপরে ইন্টারপ্রিটেশন ইন্টারপ্রিটেশনটা কি কোন সালে কি হয়েছে দুই হাজার তেরোতে কত ছিল চোদ্দতে কত ছিল পনেরোতে কত ছিল এটা নিজে নিজে দেখে দেখে লিখবেন নিজে নিজে করলে রিপোর্টের আনসার করতে পারবেন কাট কপি করলে খালি দেখবেন আর খালি ওই পরীক্ষার টিচার যা করছেন করবে হাওয়া তাকায় থাকে কিছুই বলতে পারবেন তাইলে প্রত্যেকটা রিপোর্টের কিন্তু একটা ইন্টারপ্রিটেশন হবে মানে গ্রাফে এটা একটা পেজে রাখবেন এখানে আরেকটা আমরা ডেমো দেখাচ্ছি ধরেন এটা আরেকটা টেবিল এই যে টেবিলের একটা নাম্বার একটা নাম একটা ফুটওয়ার্ক একটা গ্রাফ গ্রাফের একটা ফুটওয়ার্ক তারপর একটা ইন্টারপ্রিটেশন যদি আরেকটা টেবিল দেখি এই যে একটা টেবিল নাম্বার টেবিলের নাম টেবিলের পরে হচ্ছে ওই যে সোর্সটা আছে মানে ফুটওয়ার্ক একটা গ্রাফ গ্রাফের একটা ফুটওয়ার্ক একটা ইন্টারপ্রিটেশন এভাবে করে একটা টেবিল একটা গ্রাফ আটাবে বুঝছেন কথা আচ্ছা এরপরে যদি আমরা পরে যাই ধরেন আমাদের এরকম করে আমরা পুরোটা দিলাম আমাদের শেষ করলাম এটা এটা শেষ করার পরে কি আপনাদের কাজ কি সেটা দেখ মনে করেন আমাদের এই অ্যানালাইসিস করা শেষ এরপর আমাদের পরে ফাইন্ডিং রেকমেন্ডেশন গুলো এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ধরেন এটা আপনার চারটার চারটা হইলে আপনি এখানে লিখবেন চার নাম্বার চারটার ফাইন্ডিং রেকমেন্ডেশন এন্ড কনফিউশন ফাইন্ডিং কি এই রিপোর্ট করতে গিয়ে আপনি কি কি পাইলেন কি কি খুঁজে পাইলেন কি কি শিখলেন এই বিষয়গুলো আপনার ফাইন্ডিং এ আসবে স্যার এই ফাইন্ডিং গুলো আমি কোথ থেকে লিখবো স্যার এই ফাইন্ডিং গুলো লিখবেন আপনি অ্যানালাইসিস পার্ট থেকে কেমন একটা ডেমো দেখেন ধরেন আমরা অ্যানালাইসিস পার্ট এর প্রথম টেবিলে আসলাম যে কয়টা টেবিল দিবেন চেষ্টা করবেন ওইখান থেকে আবার যদি টেবিল টেবিল না থাকে তাহলে আপনার রিপোর্টের অ্যানালাইসিস পার্ট থেকে আপনি দিবেন যে আপনি রিপোর্ট থেকে কি বের করছেন আউটপুটটা কি তো ধরেন আমাদের এই এটা হচ্ছে টেবিল ওয়ান এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা ইম্পোর্ট রিলেটেড একটা টেবিল ছিল এখানে আমরা কোন সালে কি দেখতেছি আমরা দেখতেছি যে দুই সালে কম ছিল দুই হাজার ষোলো ষোলো সালে গিয়ে সব থেকে বেশি ছিল ইম্পোর্ট তাহলে এটা একটা ফাইন্ডিং কি ফাইন্ডিং তেরো সালে ইম্পোর্ট হচ্ছে কম আর আমাদের পনেরো সালে ষোলো সালে ইম্পোর্টটা হচ্ছে সব থেকে বেশি তাহলে এটা একটা ফাইন্ডিং দ্বিতীয় টেবিলে যদি যাই পরে গিয়ে দেখি এখানে কি গ্রোথ রেটটা কোন সালে কেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি তেরো সালে গ্রোথ রেটটা কম আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ষোলো সালে গ্রোথ রেটটা সব থেকে বেশি এটা একটা ফাইন্ডিং পরে যদি আমরা যে আরেকটাতে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কোন সালে কি গ্রোথ হয়েছে কম হয়েছে বেশি হয়েছে এটা দেখেন তেরো সালে এখানে কম সতেরো সালে সব থেকে বেশি তাইলে অ্যানালাইসিস থেকে খুঁজে খুঁজে একটা একটা করে আপনাকে ওই ফাইন্ডিং গুলো বের করতে হবে এটা যদি আপনি নিজে বের করেন তাহলে আপনার জন্য বের করাটাও ইজি মুখস্ত করাটাও ইজি হবে কারণ আপনাকে ফাইন্ডিং মুখস্ত করতে হবে তো দেখেন ফাইন্ডিং আমরা এটাই লিখছি যে আমরা কোন রিপোর্টের ওই কোন টেবিলে কত কোন গ্রাফে কোনটা বেশি ছিল কোন সালে কম ছিল এই বিষয়গুলো আমরা ফাইন্ডিং এ আনবো তার মানে যতগুলো টেবিল দিবেন অতগুলা আপনি এখানে ফাইন্ডিং আনবেন ফাইন্ডিং গুলা আর যদি টেবিল না থাকে তাহলে আপনার ওই অ্যানালাইসিস এর মধ্যে আপনি যা অ্যানালাইসিস করে বের করলেন যে কাস্টমারদের সাথে ডিলিং করে কি শিখলাম বা আপনি কি কি প্রোডাক্ট সেল করেন ওইখানে কি কি লিমিটেশন আছে মানে টোটাল বিষয়গুলো আপনার ফাইন্ডিং এর মধ্যে আপনার চলে আসবে ফাইন্ডিং গুলো যদি আপনি লিখতে পারেন যে আমি এই এই রিপোর্টের থেকে আউটপুট পাই সেটা হচ্ছে আমার ফাইন্ডিং এরপর আসেন হচ্ছে আমার রেকমেন্ডেশন রেকমেন্ডেশনে কি লিখবেন একটা একটা ফাইন্ডিং এর এগেনস্টে একটা একটা রেকমেন্ডেশন দিবেন ধরেন প্রথম ফাইন্ডিং টা কি ছিল দেখেন আমি একটা ডেমো দিই প্রথম ফাইন্ডিং টা ছিল যে ইম্পোর্টটা দুই সালে কি ছিল হায়ার ছিল আর এক্সপোর্টটা কি ছিল হায়ার ছিল হচ্ছে সতেরো সালে মানে এখানে দেখতেছি ইম্পোর্টটাও হায়ার এক্সপোর্টটাও হায়ার এখন আপনি যদি মনে করেন দেখেন যে ইম্পোর্টটা হায়ার এক্সপোর্টটা লোয়ার তখন আপনি কমেন্ট করবেন যদি আপনার মনে হয় যে ইম্পোর্টটা হায়ার হওয়া উচিত ছিল বা এক্সপোর্টটা হায়ার হওয়া উচিত ছিল ইম্পোর্টটা লোয়ার হওয়া উচিত ছিল আপনি যদি এটা মনে হয় তাহলে আপনি এখানে রিকমেন্ডেশন আইসা লিখবেন যে ব্যাংকের ইম্পোর্টটা এই সালে লোয়ার হয়েছে এটা হায়ার হওয়া উচিত ছিল এক্সপোর্টটা লোয়ার হয়েছে এটা হায়ার হওয়া উচিত ছিল তাহলে ফাইন্ডিং যদি আপনি লিখতে পারেন এটাকে রিভার্স করে দিলেই কিন্তু আপনার রিকমেন্ডেশন হয়ে যাবে আপনি খুঁজে পাইলেন যে কাস্টমারদের সাথে আমাদের ডিলিং টা ভালো না কাস্টমারদের সাথে অথরিটি ভালো করে কথা বলে না এটা হচ্ছে ফাইন্ডিং রেকমেন্ডেশন টা কি লিখবেন অথরিটির উচিত কাস্টমারদের সাথে ভালোভাবে কথা বলা ধরেন আপনারা প্রোডাক্ট সেল করেন প্রোডাক্টের আফটার সেল সার্ভিস ভালো না এটা হচ্ছে আপনি ফাইন্ডিং এ লিখলেন এখানে লিখলেন যে আফটার সেল সার্ভিস অফ দ্য কোম্পানি ইজ নট গুড এনাফ এটা আপনি ফাইন্ডিং এ পাইলেন রেকমেন্ডেশনে কি লিখবেন
হ্যাঁ এরপরে আমরা শেষের দিকে একদম লাস্ট রিপোর্টের এই যে এটা হচ্ছে লাস্টের অংশ এটাকে বলে স্যার বিবলিওগ্রাফি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার একটু ভালো করে বুঝে নেন এটা শুরু হয় বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস আর এখানে নিচে ওই ওয়েবসাইট এর লিঙ্কটা দেয়া যায় কি এটাকে এই যে ওয়েবসাইটটাকে আলাদা একটা সাইডে রাখা যায় ইচ্ছা আপনার তো রাখা ভাগ তো যে বিবলিওগ্রাফি এটা হচ্ছে বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস এখানে কি লিখতে হয় তাহলে বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস এর মধ্যে যখন আপনি এই ডেটা গুলা লিখবেন এটার কিন্তু সিস্টেম আছে মন চাইলে অনেকগুলো বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস লিখে দিলে হয় না প্রথম কথা হচ্ছে এটাকে আপনার লিখতে হবে ওই আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে কি আপনি যেখানে লিখলেন ধরেন আমি এখানে লিখলাম ফ্র্যাঙ্ক জে ফ্যাবোজি তাহলে এটা হচ্ছে একটা রাইটারের নাম এটা ওই রাইটারের যে বইটা আপনি লিখছেন ওই রাইটারের ওই এডিশনটা কত সাল তাহলে রাইটারের নাম তারপরে কমা দিয়ে লিখতে হচ্ছে এডিশন এরপরে লিখতে হয় ওই বইয়ের নামটা নামটা কি আর কি বইয়ের নামটা লিখতে হয় তারপরে চাপ মানে কত এডিশন আপনি এডিশনটা কত থার্ড এডিশন এটা হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি মানে আপনি যে রিপোর্টটা বানাইলেন এই ডেটা গুলা কোথেকে কোথেকে টুকটাক কালেক্ট করছেন কোন বই থেকে কালেক্ট করছেন কোন বইয়ের কোন এডিশনের কত পেজ নাম্বার থেকে আপনি না আপনি ওই কিছু তো লিখছেন মানে আপনি নিজে নিজে করছেন না টুকটাক আপনি প্রজেক্ট রিপোর্ট হইলেও তো আপনি যে ধরেন আপনি রেশিয়ানালাইসিস এর কারেন্ট রেশিয়ার সূত্র এটা আপনি কি নিজে আবিষ্কার করছেন নাকি কোনো বই থেকে লিখে লিখছেন তাহলে ওইটা আপনি কোন বই থেকে পাইছেন তাহলে ওই বইয়ের একটা রেফারেন্স দিবেন তাহলে ওই বইয়ের রাইটারের নাম কি ওই বইয়ের রাইটারের নাম দিতে হবে ফার্স্টে এখানে দিলাম ধরেন এটা ফ্র্যাঙ্ক জে ফ্যাবুজ একটা রাইটারের নাম ওইটা কত সালে পাবলিশ করা দুই হাজার দুই সালে আপনার যেটা এটা আর কি নিজের মতো করে একটু দিবেন আর কি এই বইয়ের নাম কি ওই নামটা দিবেন এডিশন কত এডিশন দিবেন চ্যাপ্টার কত চ্যাপ্টার দিবেন তারপরে পেজ নাম্বার কত পেজ নাম্বার দিবেন এই যে সিকুয়েন্সটা এটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে রাইটারের নাম সাল বইয়ের নাম এডিশন চ্যাপ্টার পেজ এটা দিতে হবে নিজের মতো করে বুঝে বুঝে তারপরে যে একটা ফ্র্যাঙ্ক যে ফ্যাবো যেটা তো এফ দিয়ে লেখা একটা রাইটারের নাম এরপরে রাইটারের নাম হচ্ছে এল দিয়ে তার মানে আলফাবেটিক্যাল অর্ডার মানে হচ্ছে প্রথমে এ দিয়ে লেখা রাইটারের নাম যদি দেন তারপরে দিতে হবে বি দিয়ে তারপরে দিবেন সি দিয়ে তারপরে দিবেন ডি দিয়ে মানে রাইটারের নামটা এটা কিন্তু সিকুয়েন্স মেনটেন করে হইতে হবে আলফাবেটিক্যাল অর্ডারটা মেনটেন হইতে হবে এ বি সি ডি উপরে দিলাম এন দিয়ে নজরুল পরে দিলাম হচ্ছে ওই জহিরুল এরকম হইলে হবে না তার মানে হচ্ছে নাম এ বি সি ডি এরকম আলফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে কিন্তু নামগুলা লিখতে হবে বুঝছেন এখানে রাইটারদের নেমটা কিন্তু আলফাবেটিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে দিতে হবে যেখানে এফ দিয়ে দেয়া এরপরে এল দিয়ে দেয়া এরপরে যদি অন্য কোনো নাম থাকে ওই নাম দিয়ে কিন্তু আপনার এখানে এই আলফাবেটিক্যাল অর্ডারটা মেনটেন করবে এরপরে আপনার অ্যানুয়াল রিপোর্ট এটা মাস দিবেন আপনি যে রিপোর্টটা যে সোর্স থেকে নিচ্ছেন মানে কত সাল থেকে কত সালের ডেটা আপনি ইউজ করছেন সেই ডেটাটা এখানে লিখবেন অ্যানুয়াল রিপোর্ট এই তিন আর চার এটাকে আপনি চাইলে বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস না আপনি এখানে চাইলে ওই ওয়েব লিঙ্ক লিখে আরেকটা এখানে প্যারা করে ওয়েব লিঙ্ক লিখে তারপর ওয়েব লিঙ্ক এর আন্ডারে এগুলো দেয়া যায় তাহলে আপনি চাইলে এখানেও দিয়ে দিতে পারেন কিংবা নিচের দিকে দেয়াটাই সুন্দর আর কি মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এখানে আপনি তিন আর চারটাকে এখানে আরেকটা লিখলেন এখানে যে ওয়েব রেফারেন্স ধরেন আমি এখানে লিখে দেখলাম আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ওয়েব রেফারেন্স ওয়েব রেফারেন্স দিয়ে তারপরে আমি হচ্ছে এই যে তিন আর চারটাকে এখান থেকে কাট করে আই না আমি তিন আর চারটাকে এখান থেকে কাট করবা কাট করে আই না আমি এখানে দিয়ে দিই বিষয়টা এরকম তাহলে ওয়েব রেফারেন্স দিয়ে বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস এর মধ্যে শুধু বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস থাকবে ওয়েব রেফারেন্স এর মধ্যে আপনি অ্যানুয়াল রিপোর্ট থাকবে যদি কোনো ওয়েবসাইট ইউজ করেন আপনি ডেটা কালেক্ট করার জন্য সেকেন্ডারি ডেটা তাহলে ওই সেকেন্ডারি ডেটা মানে হচ্ছে কিন্তু অলরেডি করা হয়েছে কাজ এই টাইপের ডেটা মানে আপনি কিছু করেন না বিষয়টা এমন না মানে আপনি কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করছেন র ডেটা না একদম র না আপনি একদম প্রাইমারি কালেক্ট করেন নাই অলরেডি কেউ কাজ করছে ওইটাই আপনি নিয়ে আবার কাজ করছেন ওটা বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডেটা তাহলে ওয়েব রেফারেন্স এ থাকবে হচ্ছে আপনি যে সোর্স গুলা ব্যাংকের ওয়েবসাইট বা গুগলের কোন ওয়েবসাইট এ সোর্স এর লিঙ্ক গুলা আপনি ওয়েব রেফারেন্স এ দিবেন আর বুকস অ্যান্ড আর্টিকেলস এর মধ্যে আপনি বইয়ের যে লেখক তাদের রাইটার এই হাবিজাবি নামের এই ডিটেলস গুলা কিন্তু আপনি যেভাবে সাজানো আছে এভাবে সাজাই কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এরপরে আপনার রিপোর্ট আর শেষ বুঝছি টুকটাক সবাইকে টুকটাক বুঝছেন ঠিক আছে তাহলে আমরা অলরেডি শোনেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অলরেডি রিপোর্ট সম্বন্ধে আরো অর্গানাইজ ওয়েতে বুঝানো একটা টিউটোরিয়াল আছে ওটা দেখবেন তারপরেও যদি না বুঝেন আজকে আর